देन एडुकेशनल सर्विस तो देखो ये एडुकेशनल सर्विस में दो पार्ट है बहुत सिंपल देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो ये सर्विस को भी तो ये दो पार्ट कैसे एक तो वो सर्विस है जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है पहला पॉइंट और दूसरा कोई पर्सन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है ऐसे दोनों चीजें यहां पे कवर होगी तो एक जो हम सर्विस मतलब एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रही और दूसरा कोई और एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है तो देखो ए पॉइंट में है अगर सर्विस प्रोवाइडर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइडर सप्लायर कौन है एडुकेशनल तो कौन सी सर्विस अगर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन देती है तो वो एग्जेम है नंबर वन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब सप्लायर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन है टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ अगर कोई एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को फैकल्टी को या स्टाफ को कोई सर्विस दे रहा है जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको देखो मान के चलो कि एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास कोई स्कूल बस है आपके प्रीमाइसिस में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उनके पास कोई स्कूल बस है वो स्कूल बस क्या करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हर स्टूडेंट को फैकल्टी को स्टाफ को उनके प्रीमाइसिस से उठा उठाती मतलब नलायक लोग उनको पिक करने जाती है राइट तो ये सर्विस कौन किसको दे रहा है इंस्टीट्यूशन दे रही है गाइज ये स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को तो ये सर्विस के बदले में उनसे स्टूडेंट से जो पैसा ले रहे हैं फैकल्टी से स्टाफ से उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा एंड दूसरा बाय एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी सिंपल जैसे अपनी इंस्टीट्यूट भी पैसे लेती है एंट्रेंस फी लेती है या फिर मान के चलो कोई पीटी पीएमटी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन ये एंट्रेंस फी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लेती है उसके लिए जो फी लेगी वो फी पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा सिंपल राइट तो अपनी भी एग्जाम फी हम लोग पे करते उसके ऊपर कोई जीएसटी पे करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती देखो अपने आजू बाजू के एग्जाम्पल से सब राइट right? सो so, ये दो ही सर्विसेज अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है तो इट इज कंप्लीटली एक्सेप्ट ना अगर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये पांच सर्विस यहां पर दिए फाइव सर्विस ये फाइव सर्विस अगर कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है तो वो कंप्लीटली एग्जेप्ट तो यहां रिसीवर है एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाउ तो देखो पहली सर्विस टू एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब रेसिपियंट है तो ये ओनली दिस फाइव सर्विसेस आर एग्जेप्ट इसके अलावा हाँ ये भी सुन लो आप लिख लो यहां पे इसके ये पांच के अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड होती है एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो टैक्सेबल है तो पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ हाँ मतलब क्या तो देखो यहां पे भी वही है देखो जैसे मान के चलो कि एक कोई आशीष है चलो मान के चलो आशीष है मेरे पास कोई बस है तो मैंने बस एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किराए पे दी रेंट पे दी तो आई एम प्रोवाइडर एंड रेसिपियंट इज इंस्टीट्यूशन किस चीज के लिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ तो ये फिर जो सर्विस में दे रहा हूं इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगे आई एम गिविंग द सर्विसेस मेरी वहां पर क्या था वहां इंस्टीट्यूशन की ही बस थी इंस्टीट्यूशन की बस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस यहां मैं मेरी बस है आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस नॉट टू स्टूडेंट डायरेक्टली आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंस्टीट्यूट क्योंकि मुझे पैसा इंस्टीट्यूट देने वाली है रेंट का राइट देन केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन ये केटरिंग सर्विस होती है आपने सुना होगा खिचड़ी प्रोग्राम है ना ये अंगनवाड़ी के जो बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे उनको ये केटरिंग मतलब ये खिचड़ी वगैरह दी जाती तो ये जो खिचड़ी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे जाते तो जो केटरिंग सर्विस वाला है वो इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है वो सर्विस एग्जेम्ट है देन सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग सर्विस परफॉर्म इन सच एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी सर्विस सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं या फिर हाउस कीपिंग देते तो ये जो सर्विस है ये सर्विस भी अगर आप इंस्टीट्यूशन को दे तो वो एग्जेम्ट है देन देखो अब ये तीन सर्विसेस के बारे में पहले एक पॉइंट देख लेते यहां पर ये तीन सर्विसेज के बारे में ये जो तीन सर्विस अभी बताई कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ केटरिंग वाली सर्विस और सिक्योरिटी क्लीनिंग वाली ये तीन सर्विस तभी एग्जेम होगी अगर ये सर्विस प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल को दी गई है वहां पे लिख के दिया मैंने हिंदी में अगर ये तीन सर्विसेज जो है ये प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को दिए तो ही एग्जेम अरे बात को समझे मतलब मतलब ये सर्विस अगर ये सर्विस अगर कोई प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ के कोई इंस्टीट्यूशन को दी गई है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी अरे बात समझ गए आप तो ये ध्यान में रखिएगा 
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीन सर्विसेस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी तो ही एग्जाम्प है बट उसमें भी स्पेसिफिक किया है प्री स्कूल एंड एच एस सी हायर सेकेंडरी स्कूल तो ही हो एग्जाम ओके देन नेक्स्ट सर्विसेस इन रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे देखो बहुत बार ये होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन के पास 500 हंड्रेड स्टूडेंट है बट उनके पास उतना जगह नहीं रहता है प्लेस नहीं रहता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए तो मेरे पास बड़े बड़े हॉल से मान के चलो मैं पहले से बहुत बड़े बड़े हॉल ओन किए मैंने तो वो इंस्टीट्यूशन मेरे पास में आई और बोले देखो हमारे स्टूडेंट्स है ना इनको एग्जाम देने तो आपका हॉल हमें किराए पर मिल सकता है आई तो मैंने उनको इंस्टीट्यूशन को मेरा हॉल किराए पे दिया फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो ये जो सर्विस मैं उनको दे रहा हूं रेंटिंग ऑफ हॉल की ये सर्विस क्या हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी तो देखो सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और बाय द इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही उसके लिए मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो एग्जाम है देन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एडुकेशनल जर्नल जर्नल्स एंड पेरियोडिकल्स ऑनलाइन जर्नल्स आते हैं पेरियोडिकल्स आते हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं तो ये जो सर्विस है ये भी एग्जाम है लेकिन इसमें देखो क्या है इसमें भी वो पॉइंट दिया है दूसरा तो इसमें क्या है ये फिफ्थ नंबर की अगर सर्विस है ये फिफ्थ नंबर की अगर सर्विस है ये तभी एग्जाम होगी ध्यान से सुनना ये तभी एग्जाम होगी अगर ये प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को ना दी जाए ना दी जाए वन टू थ्री ऐसे थे जो एडुके जो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को दी तो ही एग्जाम थी और फिफ्थ वन ऐसी है जो इनको दी तो टैक्सेबल होगी और इनको छोड़ के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ध्यान से सुनना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जैसे लॉ लॉ का कोर्स इंडिया में एफिलेटेड बाय इंडिया लॉ या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का आईसीएआई आईसीएसआई आईसीएमए तो इन लोगों को अगर सर्विस दी पेरियोडिकल जर्नल्स की या फिर पेरियोडिकल्स की तो वो ये सर्विस एग्जेम हो जाएगी बट यही सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पेरियोडिकल्स की सर्विस अगर हाईस्कूल और प्री स्कूल को दी तो वो टैक्सीबल हो जाए राइट right? तो ये दो पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेंगे तो टू भी बताया और बाय भी बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देती है वो दो ये है और ये पांच सर्विस जो इनको दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओके सिंपल चलो तो ये बाकी सब मीनिंग दिए और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वो होते जो एस मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इनके लिए रहते राइट ये ध्यान में रखो एस और एनसीवीटी देन नेक्स्ट CBSE and state boards to be treated as educational institution, लेकिन इसका आ, एक clarification आया तो देखो क्या For removal of the doubt, it is hereby clear that central and state educational board shall be treated as institution only for limited purpose, limited purpose, and that is for providing of service by way of conduct of examination to students only. बस यही purpose के लिए CBSE और स्टेट बोर्ड जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानी जाएंगे मतलब ये अकेली सर्विस जो है उनकी कौन सी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यही एग्जाम रहे बाकी सब सर्विस टैक्सेबल ओके सिर्फ ये एग्जाम ये सर्विस एग्जाम रहे देन कुछ एस्पेक्ट्स ये वो देखते एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑप्टेनिंग द क्वालिफिकेशन इन रिकोगनाइज लॉ इंडियन लॉ होना चाहिए तो ये सर्विस क्या हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी हमेशा याद रखना जो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडियन लॉ के तहत जैसे एल एल बी लॉ का कोर्स इंडियन लॉ के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन लॉ के तहत ये कोर्सेस है तो ये इसके रिलेटेड जो भी सर्विस है वो एग्जाम राइट बट जो प्राइवेट कोचिंग है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके ऊपर क्या लगता है जीएसटी है ना मैं जो फीस लूंगा उसके ऊपर जीएसटी बट इंस्टीट्यूट जो आपसे चार्जेस लेती है, है ना रजिस्ट्रेशन uh, के जो चार्जेस लेते हैं दैट इज एग्जाम बट वो कोर्स इंडियन लॉ के तहत रिकोगनाइज होना चाहिए ध्यान में रखना फॉरन लॉ के तहत है तो टैक्सीबल देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग ऑफ स्कूल इज एग्जाम बोर्डिंग ऑफ स्कूल तो बोर्डिंग में जैसे देखो आप बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं आपने देखा है फिफ्थ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक या टेंथ स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं राइट वो बोर्डिंग स्कूल्स में आपको रहना भी है खाना पीना भी दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है तो दिस इज तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस सर याद है आपको कंपोजिट सप्लाई यस yes. जहां पर आपको एजुकेशन भी दिया जा रहा है और रहने की फैसिलिटी भी दी जा रही है अरे बराबर तो ये सर्विस कंपोजिट तो यहां पे इसेंशियल एलिमेंट क्या है एडुकेशन तो इसलिए ये क्या हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी इसेंशियल एलिमेंट आपका एडुकेशन देखो सब लिख के दिया है मैंने आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल स्कूल्स इज एग्जाम इंटरनेशनल स्कूल से मिली हुई सर्विस ये एग्जाम हो जाएगी देन प्राइवेट ट्यूशन आर ऑलवेज टैक्सीबल 
देन प्लेसमेंट सर्विसेस देखो यार ये ध्यान दो प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूशन आपको प्लेसमेंट सर्विस देंगी जैसे आप सी ए सी ए सी एम ए बनने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंपस आते वो प्लेसमेंट सर्विस टैक्सीबल है कैंपस रिक्रूटमेंट ये भी टैक्सीबल देन ये पढ़ाने की सर्विस नहीं है सब है ना ये कहीं आई क्या अपन दे, देखा वहां पे नहीं आई देन इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये भी टैक्सीबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पोस्टल कोचिंग बहुत एग्जाम में पोस्टल कोचिंग होता है ओवरऑल कोचिंग और पोस्टल तो ये पोस्टल कोचिंग सर्विस टैक्सीबल हो जाती है देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइबल फॉर जीएसटी राइट तो ये सब अपन ने देखा ये जो सर्विस देखा इसमें कहीं नहीं ये क्या हुआ था गाइज ये इश्यूज आए थे सब ये जो आपको अदर एस्पेक्ट दिखा रहे हैं ये सब इश्यूज आए थे राइट तो इसलिए वहां पे दिया तो प्लेसमेंट टैक्सीबल कैंपस टैक्सीबल देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पोस्टल कोचिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉलेज हॉस्टल में हाँ ये भी देख लो कॉलेज के हॉस्टल के अगर मेस है तो देखो वहां पे क्या बोलता है अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है तो इट इज एग्जाम मतलब इंस्टीट्यूशन अपने यहां पे खुद ही खाना बना के अगर सर्विस दे रही तो वो एग्जाम है बट अगर उन्होंने कोई प्राइवेट केटरिंग सर्विस दी मतलब प्राइवेट कोई पर्सन को हायर किया केटरिंग सर्विस देने के लिए तो फिर वो टैक्सीबल हो जाए तो देखो वहां पर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन इन हॉस्टल में थर्ड पर्सन ने दी इफ द केटरिंग सर्विस दैट इज सप्लाई फूड और ड्रिंक इन अ मेस और कैंटीन इज प्रोवाइडेड बाय एनी वन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस टू कंसर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो वो जो केटरिंग वाला है ऑफकोर्स वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या लगा के देगा जीएसटी लगा के देन टैक्सीबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई है ना तो देखो वहां पे मैंने फ्लो चार्ट बना के दी इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको तो आई सर्विस प्रोवाइडेड बाय आई 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 दो होते एक तो प्राइवेट सॉरी आई नहीं सॉरी आई टी आई इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते आई टी आई यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रिकल वर्क या सिविल वर्क ये ऐसे सब छोटे मोटे काम सिखाए जाते आई टी आई आपने सुना होगा है ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो ये प्राइवेट होते हैं या पब्लिक भी होते हैं मतलब गवर्नमेंट के होते हैं पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के तो अगर प्राइवेट आई है प्राइवेट आई है तो देखो ध्यान दो अगर ये दो चीजों को इफ इट इज अप्रूव बाय एनसीवीटी है ना ये बताया था मैंने आपको नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग अगर ये दोनों से अप्रूव है ये आई जो है इफ इट इज अप्रूव बाय एनसीवीटी एंड एस और डेज, वो डेजिग्नेटेड ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करे डेजिग्नेटेड ट्रेड तो फिर वो एग्जेम हो जाए बट अगर वो अदर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अलावा ये दोनों के अलावा अगर कोई सर्विस है तो वो क्या हो जाएगी टैक्सीबल और गवर्नमेंट आईटीआई की सर्विस हमेशा एग्जेम रहेगी गवर्नमेंट आई टी आई हमेशा अब आप पढ़ लो अब आपके समझ में आएगा तो देखो आई टी आई दो टाइप्स में एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट का तो प्राइवेट में भी उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी अगर इफ इट इज अप्रूव बाय एनसीविटी और एस इट इज कंप्लीटली एग्जाम या फिर इट इज प्रोवाइडिंग डेजिग्नेटेड ट्रेड सर्विस तो ये कंप्लीटली एग्जाम बट इसके अलावा ये दोनों के अलावा कोई प्राइवेट आई टी आई सर्विस देता है तो इट इज टैक्सीबल ओके और गवर्नमेंट तो हमेशा एग्जाम गवर्नमेंट आई टी देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई आई एम आई आई एम इंपॉर्टेंट इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो राइट आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो अगर बस इसमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना अगर ये पार्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या इसको ही पार्ट टाइम कोई एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं पार्ट टाइम कोई एग्जीक्यूटिव तो फिर इट इज टैक्सीबल इफ आई आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव कोर्स देन इट इज टैक्सीबल पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव बट इफ इट इज प्रोवाइडिंग फुल टाइम कोर्स इट इज एग्जाम तो फुल टाइम कोर्सेस कौन से देखो टू ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहते आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टू ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस या फिर फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले या फिर फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये क्या होता है कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वैसे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स रहते हैं बट ये फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक साथ भी दिया जाता है तो ये भी एग्जाम है तो फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन फेलो प्रोग्राम एंड टू ईयर्स पोस्ट सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम है वहां पर लिख लो सिर्फ एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम है तो वो सर्विस आई एम की टैक्सीबल हो जाए एंड देन डीजी शिपिंग अप्रूव बाय मैरेटाइम कोर्सेस सर्विस कौन सी देखो मैरेटाइम कोर्सेस प्रोवाइड करने की कंडक्टेड बाय मैरेटाइम इंस्टीट्यूट मैरेटाइम ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है ना ये 
पानी में जो सर्विस दी जाती है मैराटाइम इंस्टीट्यूट के तहत द मैराटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देर ट्रेनिंग कोर्सेस जहाज वगैरह रहते नहीं इनकी जो सब नेवल लोगों को यह सर्विस दी जाती है मैराटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देर ट्रेनिंग कोर्सेस आर अप्रूव बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग विच आर ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय द प्रोविजन ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट राइट एंड देर फोर मैराटाइम इंस्टीट्यूट आर एडुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर जीएसटी लॉ और उन्होंने जो भी कोर्सेस प्रोवाइड किए वो कोर्सेस क्या हो जाएंगे एग्जेप्ट इफ दो मैराटाइम कोर्सेस आप गूगल में डाल दोगे तो आ जाएगा डीजी शिपिंग है ना सिंपल मैराटाइम कोर्सेस अगर दिख गया आपको तो उसको एग्जाम कर देना नॉट डैट इम्पॉर्टेंट बट ये आई एम वाली सर्विस इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछता है और ये अदर एस्पेक्ट्स को एक बार देख के चले जाना राइट इस इट इज आई एम अदर एस्पेक्ट बाकी तो ये बता दिया ये तो दोनों पढ़ के जाना ही है आपको दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओके चल तो क्वेश्चन करते फटाफट देखो सनफ्लावर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ओके तो कौन कौन से देखो रनिंग ऑफ बोर्डिंग स्कूल हमने देखा बोर्डिंग स्कूल तो हमेशा एग्जाम रहती है इंक्लूडिंग रिसिप्ट फॉर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रेसिडेंशियल की भी आगे लेकिन बोर्डिंग स्कूल प्राइमरी उनका इंटेंशन है एडुकेशन कंपोजिट सप्लाई कंडक्टिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूशन इट इज टैक्सेबल एडुकेशन सर्विस फॉर ऑप्टेनिंग क्वालिफिकेशन इन रिकोगनाइज लॉ फॉर फॉरन कंट्री देखो फॉरन कंट्री है तो टैक्स बट अगर वही क्वालिफिकेशन ऑफ रिकोगनाइज लॉ इंडियन लॉ होता था इंडियन कंट्री का तो फिर एग्जाम होता था कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स अप्रूव बाय एनसीवीटी या एनसीवीटी एससीवीटी दिखा इसको एग्जाम कर दे फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर कैंपस इंटरव्यू इट इज टैक्सेबल एंड रेंटिंग ऑफ फर्निश फ्लैट और टेम्पररी स्टे ऑफ डिफरेंट पर्सन अगेन ये यहां पर सर्विस टैक्सेबल होती है राइट सब उसके आंसर्स दिए कैसे लिखा देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क देन अगेन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगेन नेक्स्ट एग्जांपल है तो वो भी देख लेते फटाफट वो भी बता देता हूं आपको देखो पी क्यू आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विसेस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रिल यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल दोनों निकालना जीएसटी का रेट भी दिया आपको तो देखो रेंटिंग ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी इमोएबल प्रॉपर्टी रेंट पे देना अगर हम कोई इमोएबल प्रॉपर्टी स्कूल को रेंट पे दे रहे हैं तो कहीं एग्जामेशन नहीं देखा इसके ऊपर इट इज टैक्सेबल देख लो यहां पे कहीं एग्जामेशन दिख रहा है आपको कहीं पे भी नहीं था ये पांच सर्विसेज केवल हम अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे तो एग्जाम ये पांच उसमें कहीं रेंटिंग वाली सर्विस नहीं थी देन रेंटिंग ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी फॉर कमर टू अ कमर्शियल कोचिंग सेंटर ये भी टैक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट Higher secondary school, it is exempt. Outdoor catering provided to educational institution running approved vocational courses, it is taxable. Guys, देखो हाँ ये जो outdoor catering मैंने बताया था it is only for preschool and HSC एस सी अगर है तो ही एग्जेम्प है ये एनसीवीटी वाले के लिए यह टैक्सेबल दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ना इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटल देन सिक्योरिटी सर्विस प्री नर्सरी स्कूल एग्जेम अगर ये अगेन लॉ कॉलेज को थी तो टैक्सेबल होती थी सिक्योरिटी सर्विस वो तीन सर्विस है ना देन हाउस कीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज फॉर रिकॉग्नाइज ग्रेजुएशन डिग्री अगेन टैक्सेबल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर आईसीआई एग्जाम प्लेसमेंट सर्विस आईसी प्लेसमेंट सर्विस किसी की भी हो ये टैक्सेबल है ये सब एक्सीडेंटल पॉइंट है इसलिए स्टार मार्क किए डेवलपमेंट कोर्सेस टैक्सेबल आईसी एम का ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेनिंग स्टाफ को देना इट इज एग्जेम रिसिप्ट बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पेरियोडिकल्स ये अगर प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी का है तो इट इज टैक्सेबल अदरवाइज एग्जेम तो देखो फाइव लैक्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड द डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज लॉ तो ये फाइव लैक्स एग्जेम है बट ढाई लाख जो है वो हायर सेकेंडरी का है वो ढाई लाख क्या हो जाएगा टैक्सेबल तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आप अगेन एक क्वेश्चन पहले पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो इसको और वापस एक बार पढ़ के फिर एक क्वेश्चन को दे तो गलती नहीं होगी ओके और फिर अगेन दिस इज होमवर्क मैंने बना के दिया लेकिन होमवर्क तो देख लो एक बार चलो आईआईएम का एग्जांपल है आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टू ईयर्स फुल टाइम ग्रेजुएट कोर्स इट इज एग्जाम फेलो प्रोग्राम ये भी बताया था ये एग्जाम है 
और पार्टिसिपेंट प्रोसिंग शॉर्ट ड्यूरेशन थ्री मंथ्स एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम प्रोग्राम ये टैक्सेबल हो जाएगा पार्ट टाइम प्रोग्राम टैक्स ओके सिंपल 